അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഷെഡ്യൂളിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിങ് മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഷെഡ്യൂളിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ആർ സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ് ദാറ്റ് യൂസസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഷെഡ്യൂളിങ് ദാറ്റ് യൂസസ് ടു അപ്രോച്ചസ് തോമസ് ഓലോസ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് സ്കോർ ബോർഡിങ് സ്കീമ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ് ആണ് ബൈ യൂസിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് കമ്പൈലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിങ് മെക്കാനിസംസ് ആണുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക് സോ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ അവിടെ വരും ഇൻ്റർലോക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർലോക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വണ്ണും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൂവും തമ്മിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് കമ്പൈലർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിച്ച് മേക്സ് ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ക്യാൻ ബി റിസോൾഡ് ത്രൂ കമ്പൈലർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഷെഡ്യൂളിങ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പൈലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സറോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാം ആഡ് ആർ സീറോ കോമ ആർ വൺ അതായത് രജിസ്റ്റർ ആർ സീറോയും ആർ ആർ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർ സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ മൂ ആർ വൺ കോമ ആർ ഫൈവ് ആർ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ ലോഡ് രണ്ട് ലോഡ് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ആർ ടു കോമ ആർ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ത്രീ അല്ലേ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ലോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ എന്താണ് സോ ഈ ലോഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി വരും ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ലോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരു ഇൻ്റർ ഒരു ഇൻ്റർലോക്കഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻ്റർലോക്കഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോഡുകളുടെയും മൾട്ടിപ്ലൈൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഡിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഈ ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആഡ് മൂന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർക്ക് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെ നോട്ട് ബി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അണ്ടിൽ ദ ലോഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി കാരണം ഇവിടെ പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൽ സ്റ്റോൾ വരും ഒരു ത്രീ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളോളം ഇവിടെ സ്റ്റോൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്ത രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് മൂവും അത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് റിസൾട്ടിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരില്